Jeg hedder Mette Rorp, og øh, jeg er i Palæstina for første gang. Det er ikke første gang, jeg rejser. Jeg kan lide at rejse på denne her måde. Jeg er pensioneret læger nu, og, og der, der er jo lige for tiden er rigtig meget snak netop om Palæstina, Israel-konflikten endnu en gang. Så tænkte jeg, at det var da også en mulighed. Og så tog jeg kontakt til det danske hus, og nu er jeg så hernede. Og jeg arbejder ude i en lille landsby, der hedder Alarik. Og øh, det er faktisk frivillig engelskundervisning, børnene kommer til. I det er engelskundervisningen på den kommunale skole. Den starter først i 6. klasse, og børnene får nok for lidt ud af det, vil jeg sige. Fordi det er en meget traditionel undervisning, hvor man oversætter, og man sidder med en bog, og man repeterer det, der bliver sagt. Og det vil sige, at deres formåen til at tale engelsk, den er ringe. What about you? Måske jeg kan lære dem en glæde ved at lære et nyt sprog og være i stand til at udtrykke sig. Jeg har læst en del historier op for dem, og, og i starten er det nærmest vul af pyg, men når de så får den gentaget, de selv prøver at arbejde med den, jamen så kan de se fra gang til gang, jamen de kan faktisk godt forstå det. You can have dreams when you sleep. But you can also have dreams about how your life should be. Bagefter, når vi så snakker om det, så kniber det godt nok gevaldigt at holde sig til engelsk. Men alligevel begynder de at fornemme, jamen vi kan altså godt det her. I want to be a doctor and give medicine to the people. I want to be a doctor. Ja, jeg er lidt heldig, at jeg som lærer har kunnet tage nogle materialer med. Selvom jeg ikke vidste, hvad gruppe børn, jeg skulle undervise, så har jeg dog taget noget med, og det giver mig faktisk idéer. Så derfor bruger jeg sådan en brainstorm, hedder den, og det er bestemt en arbejdsmetode, som børnene ikke er vant til hernede, at man kan snakke sammen om noget. Hungry apples, oranges, what? I går snakkede vi blandt andet om madvarer og, og hvad associationer de får, når man siger, at jeg er sulten. Og, og hvad tænker de så på, og hvad slags mad er det? Og så på den måde forsøger man at få noget samtale, noget right. snak i gang. So good. Good. Oranges. And what about ice cream? Det giver et godt indblik i, hvordan livet egentlig leves et sted at man enten følger den ene eller anden gruppe. For mig er det, det kan også være en gruppe handicappede, det kan være unge, det kan være ældre, nu er det tilfældigvis børn, og det er jo levende og aktivt, og, og udefra ser det ud som et helt normalt øh, børneliv, øh, uden de begrænsninger, som der egentlig ligger i, at, at de lever i Palæstina. Og der er en del begrænsninger, det har jeg lært ved at besøge familier og tale med de unge. Og det giver jo også en, en, en bedre forståelse af den konflikt, hvor indgribende den egentlig er i folks hverdag. Yes. Fordi det kan man ikke se på overfladen. Der ser du en flok glade børn, der kommer i skole, og der bliver trætte af skole og hjemmearbejde og den slags. Så de ligner alle andre børn. Wave your hands! Wave your hands! Take your hands down! Take your leg down! Okay? Men under overfladen, så snart man snakker med de unge, så bliver man klar over de begrænsninger, der er i deres tilværelse. Og den er stor. What time are we meeting tomorrow? 3 p.m. So goodbye everybody.